sessiz belki o büyükelçiliklerin temsilciliklerin önünde oturarak ederek çünkü sabaha kadar kına bağır Kitlesel çağır. Kitlesel eylemler gerekiyor. Savaşa gerekiyorum. davet Öyle et. Mi? Cihada davet et. Kişisel dediğim sivil toplum örgütlerine büyük iş düşüyor. Mesela Fransa'da e, Macron o, o Filistin yanlısı gösterilere yasak getirdi. Yargı kaldırdı. Bak hukuk var işliyor. Beğenirsin beğenmezsin. Fransa'da hukuk var dedik kardeşim. Filistin'i destekleyen gösterileri sen yasaklayamazsın dedi. Bitti. Bitti. Bu çok büyük bir başarı. Öyle ya da böyle. Ve bu Fransa'nın göbeğinde oluyor. Yani hukuk var yargı var diyorsun. Ya buna da şükrediyorsun. Önemli. Şimdi benim geldiğim iç siyasete sonra gireceğiz anladığım tabii, tabii, kadarıyla. Tabii. Benim bakın gördüğüm şu. Süre tamamlandığında veya sıkıldığınızda kesersiniz. Tapınaklar, yollar, sulama kalanların yanı sıra İsmail... Eşinin adına Babil'in asma bahçelerini yaptırdığı söylenen ikinci Nebukadnezar yeni Babil İmparatorluğu'nun sınırlarını Suriye'den Mısır'a kadar genişletiyor arkadaş. Kudüs'ü ele geçirerek milattan önce 587'de Yahudileri bölgeden sürüyor. İştar kapısı da onun döneminde yapılıyor. O gün Yahudiler bir gün vaat edilen topraklara dönene kadar Birlik içinde aranan kişi olmaya yemin ediyorlar. En iyi avukat, en iyi hekim, en iyi tüccar, en iyi araştırmacı gibi biliyorlardı ki sığındıkları her ülkede azınlıkta kalacaklar Serap Hanım. Hayatta kalmaları sadece ve sadece aranan kişi olma özelliği ve ellerinde tutacakları sermaye birikimi sayesinde olacağına bütün nesillerin beyinlerine bunlar kazıyor. Friedman, Profesör Hirsch, Einstein, Rothschild ailesi bu kaide değişmiyor. Ve sonunda varmak istedikleri Kenan ülkesi ve Süleyman Mabedi. Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi'ni yapmak ve vaat edilen kovuldukları topraklara, Kenan ülkesi dediği topraklara tekrar gidebilmek bunların hedefi. Bu şaka maka değil ha. Kitabı da anayasası da her şey de bunların üzerine. Şimdi dün de aynı ideale sahiplerdi. Bugün de yarın da aynı isteklere sahip olacaklar. Bu tespitleri yaptıktan sonra ben şuna vardım. Bugünkü duruma geliyorum. Bir kere Hamas'ın 7 Ekim'de sorumsuzca yaptığı hareketi ilk önce Hamas'ın kendi halkına anlatması lazım. Filistin halkına Hamas'ın boynunun borcu. Madem sen Gazze yönetiminin sahibisin, madem senin silahlı kanadın var, arkadaş çık da 7 Ekim'de ne yaptığını ve sonuçlarını bu millete bir anlat bakalım ya. Bir dünya bir duysun önce Filistinler bir duysun. Ne yaptın? Hani bıçak kemiğe dayandı desen, yapsan Sonuç alman lazım. Biraz önce Burak Ersemiz kardeşim söyledi. El yapımı, efendim işte füzelerle şunlarla bunlar müdahale ederken karşında kompleks yapmıyorum. Devasa bir güç var. Ve o güçe karşı şu anda diyorsun ki aman durun lütfen durun. Cihat çağrısı yapanlara söylüyorum. Hadi neyin çağrısını yapıyorsun ya kardeş? Görünen köy kılavuz istemez. Ortada kompleks yapmıyoruz. Ne yapacaksın? Göster bakalım da görelim. Biz de görelim. Ya aklı selim olma sahip olmak lazım ve devam ediyorum. Diyorum ki Türkiye bu şartlarda Filistin halkının yanında durur ama Hamas'ın yanında duramaz. Niye? Halkını düşünmeden böyle bir çılgınlığı kimseye anlatamazsın. Ki anlatamıyorlar da. Ha, meşru savunma mı? İsrail meşru savunma hakkı bitti. O Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi bitti. Onlar diyor ki hayır bitmedi. Biz muhtemel, pek muhtemel saldırılara karşı Hala şu anda füze saldırısı altındayız. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. madde bir de kilitlediler biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni. Karar çıkamıyor. Karar çıksa İsrail hareketsiz kalacak. Onu bilmiyor arkadaşlar çocuk, pek. Çocuk vurarak meşru savunma İsmail, yapılmaz. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi niye kilitliyorlar? Çünkü karar çıkmadıkça İsrail pek muhtemel saldırılara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru savunma hakkını kullandığını iddia ediyor. Bu iddianın önünü kesebilmenin yegane yolu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu değil. Hani şu dünya beşten büyüktür dediğimiz ama ha işte dünya beşten büyüktür diyorsun ama maalesef o dünya beşten büyüktür sözünü sahada uygulayamıyorsun kardeşim yani, dedikleri oluyor. Güvenlik konseyi. Devam edip bitiriyorum. Çok önemli bak buralar benim hakikaten önemli. Özetle tekrar söylüyorum. İsrail İsa'dan önce yani milattan önce 587'de de böyleydi. İsmail 1948'de de böyleydi, 1967'de de böyleydi, 2023'te de aynı. İsrail maalesef yaşamak için öldürür kardeşim. Yaptığı bu. Kendisini öyle ortaya koymuş. Devam ediyorum. Sen halkının aç, susuz, ilaçsız, savunmasız kalacağını bilmene rağmen 
nasıl böyle bir şeye karşılaşırsın diye ben Hamas'ı ve Hamas'ın askeri kanadına sormak istiyorum. Eğer siz Netanyahu ile ve İsrail ile işbirliği içinde değilseniz ki öyle olmadığınızı düşünüyoruz kabul ediyoruz. Kardeşim bu nasıl koz vermektir bu İsrail'in eline ya? Zaten milattan önce bile böyle hareket edip milattan sonra da hiç hedeflerini değiştirmemiş ve son derece komplike, sofistike silahlara sahip dünyanın ya bütün desteğini yani silahlı ve para gücü olanların bütün desteğini ya biraz önce söyledim ya İsrail'i sırf eleştirdiği için kovulmuş ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Hangi ifade hürriyetinden bahsediyorsun? Karşımdaki güç bu. Şimdi biz Allah'ımıza dua edeceğiz elbette. Onda bir şey yok. Ama sen kardeşim bütün tedbirini alacaksın takdiri Allah'a bırakacaksın. Sen şimdi 7 Ekim'de bu saldırıyı yaptın da ne yaptın? Hangi sonucu elde ettin? Şu anda insanlar inim inim inliyorlar. Hastaneleri yıkılıyor, camileri yıkılıyor. Kadınlar perişan, çocuklar bu perişan, arada, aileler perişan. Bak bu ne arada diyor? ekrandaki görüntüyü de bilmeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Ekranda şu an Hamas'ın tünellerini konuşuyoruz ya biz sürekli. İsrail'de diyor ya vuruyoruz evet ama Hamas'ın tünelleri var orada. E, dolayısıyla e, Hamas'ın tünellerini gösteren motosikletli bir e, kişinin çektiği görüntüler var. Muhtemelen Kaskında bulunan bir kamerayla e, çekilmiş bir Bakın, görüntü, biraz flu. Size. Tünellerin uzunluğunu işte görüyorsunuz. Motosikletle hareket Arkadaş, edilirken bile sonu gelmiyor. Burak Ersemiz yeni doğan çocukların başına geleceklerini anlattı. Elektriz, susuz, aç, her şey. Her türlü rezalet ortada. Allah kahretsin diyoruz. Allah'ın kahretmesinden başka kimsenin de bir şey yapabildiği yok. Hani o cihat çağrısı yapanlar, onlar bunlar konuşuyorsun da kardeşim Mısır, Mısır'dan Gazze'ye geçemezsin ya. Hadi git. Hadi silahını kuşan git oraya. Böyle konuş, konuşmak kolay. Yani şey yaparsın, atıp tutarsın. Günün sonunda geldiğim yer benim şu oldu. Şimdi olan oldu. Dini fetva vermeye gerek yok. İnsanlara cennet sözü vermeye de gerek yok. Sen ilk önce Allah'ın verdiği bu dünyayı cennet haline getireceksin kardeşim. İlk sözün ilk vaadim bu. Benim kitabım da böyle emrediyor. İsra Bizim diplomatlarımız bence Serap Hanım İsrail'i çok iyi tanıyor. Bu iş İsrail'i ikna etmekten geçiyor. Diplomasi yol açık kalmalı. Yine iş insanları, hahamlar, bilim insanları üzerinden İsrail'le iletişim kesilmeden devam etmeli. Türkiye ve Yahudi halkı arasındaki insan yardım köprüsü tarihte baktım 1492'lere dayanıyor. Bak çok çok çok yüzyıllarca yıl olmuş. Nereye geliyorum? On binlerce seferat Yahudi İspanya'dan Selanike, İzmir'e, Tekirdağ, Çanakkale'ye, Milas'a, İstanbul'a yerleşmiş ve burada hayat bulmuş bu insanlar. Bak bitmedi. Şimdi bizim niye diplomasi kanalını devam ettirmek zorunluluğumuz var? Kapattın da ne olacak ki? Türkiye'nin tutumunu birazdan konuşalım çünkü e, şunu söyleyip bitiriyorum. De şunu söyleyip var. bitiriyorum. Buyur. Şunu söyleyip bitiriyorum. Son günlerde bak yine iyi okuyalım. Bir kaynağa göre 15 bin, bir kaynağa göre 20 bin İsrail vatandaşı güvenlik için Türkiye'ye gelmiş. İsrail neyi durdurmak istedi biliyor musunuz? Şu hani Türkiye'deki elçisini çekti ya. Sırf evet. Türkiye Cumhuriyeti güvenli değil oralara gitmeyin diye. Ama zaten güvenlik uyarısı bak, yapmıştı onun öncesinde bak, tamam de. Ama Türkiye'de bunlar İsrail'ler boşaltsın demişti Türkiye'ye. 15 bin 20. Çünkü niye? Aksine oluyor. Bütün bunlara rağmen 15 bin 20 bin İsrail kalkmış. Türkiye Cumhuriyeti'ni güvenli sayıyor. Onun için geliyor. O topraklarda kendisini güvenli hissetmiyor. Şu anda ben size bir şey söyleyeyim mi? Güvenlik önlemlerimiz hakikaten çok artırılma. İstanbul, Ürgüp, Göreme, bütün her yer turist kaynıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne akım var. Çok ciddi turizm gelirimiz var. Ben şimdi işi ekonomiye getirmek istemiyorum. Oradaki insanların, çoluk çocuğun durumu bu haldeyken. Ama hani Tabii söylüyorlar ya kardeşim konu. İsrail'e cephe açalım. Oraya cephe açalım. Buraya aklı selim olun kardeşim. Ya Sayın Dışişleri Bakanımız oradan oraya oradan oraya gidiyor. Bak sonuç almak kolay oluyor mu? Alabiliyor musun hemen öyle? Vay hemen sen söyledin, istedin, e, emrettin, talimat verdin diye. Kendi çıkarlarını düşünüyor. Bak kardeşim geçen yayında da konuştuk. Hala 50-60 kilometre mesafedeki yatayda ve dikeyde e, e, Halep, e, Suriye'nin Halep Havalimanı'nı bombalıyor ya. Bize aşağı yukarı 50-60 kilometre Peki. hesapladın da Hatay'a. Şöyle söyleyip bitiriyorum. Toparlayın hocam bitiriyorum. lütfen. Bitiriyorum. bitiriyorum. Bence... Bu yıkıma hizmet etmemek lazım. Bu yıkımı durdurabilmenin yolu diplomasiden geçiyor. Baskıdan geçiyor. Savaş ancak savunma durumunda kalırsan haktır. Savaş ancak senin topraklarına göz dikilirse haktır. Savaş ancak senin milletini, memleketini huzursuz eden yapılanmalar olursa haktır. 
Bunun dışındaki savaşta taraf olmak, sadece ölümlere hizmet etmek, kanı akıtmak, artırmak, bu ilaç sanayini, petrolü, e, efendim işte e, silahı, hepsini o tüccarların elini oluşturarak sevinmelerine katkı sunmaktır. Başka hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla benim gördüğüm, ettiğim bu, devletleri, dünyayı bu tröstler, silah tüccarları, ilaç sanayi, petrol şirketleri yönetmesin deniyorsa insanlar aklı selime gelecek ve bir Peki. şekilde İsrail masaya oturtulup iki devletli çözüm tabii ki 1967 sınırları keşke olsa e, bunun yolu öne açılacak. Onun dışında biraz sonra geliriz. İç siyasete dönük tabii açıklamaların tabii, onu, onu ayrıca e, sonuçlarının ayrı Türkiye Cumhuriyeti açısından hayırlı olmayacağını söylüyor. Ama bıçak gemiye Peki. dayanır da benim memleketimi milletimi tehdit eden hususlar olursa elbette o bambaşka bir konu, gereğini, o bambaşka gereğini bir dönem, bu ordu yapacaktır. İsmail... E